配不配，可以另说。但是你不要忘了，你这一身武功却是我从小到大一手教会的。怎么，你现在想用它来对付我？这是你早就准备好的陷阱。不错，我没有真正的离开，就是要留下来等着你，还有张小凡。我要从此。张小凡来了，为师送你们两个一起上路。哼、嗯呃你怎么了？哎，我找你呀、啊！你没碰上林靖宇吗？他也猜到苍松可能就在这儿。他也来了啊！早上就出来了，你们没碰到啊？我在这里查探了好几个时辰，一点动静都没有。这里一定是个陷阱，恐怕靖宇已经中了苍松的埋伏。那怎么办？我去找帮手。哎呀，这一时半会儿找谁呀、啊？这……通知曾叔叔，快！哦，你在等谁？你不进去，是还在期待青云的人会来帮你吧？我劝你不要痴心妄想了，凡事还是得靠你自己，不能硬闯。苍松之所以会待在这儿。或许他就是希望我闯进去。苍松既然愿意留在易庄冒这个险，就是算准了你们一定会来。而且，现在恐怕已经抓住一个林金宇了。我有一个法子，你要不要试试？还有三天，你自己看着办吧。你能有什么办法？你到处当叛徒，难道就没有想过？做回你自己吗？<笑>瞧你说的，摇来摆去，一直当叛徒，就是我的本心。我一直坚守本心，难道本心就不能当叛徒吗？其实，你也不用担心我会算计你。我不过是想看看，你跟碧瑶，最后会如何收场。你不是怨天怨地吗？现在我愿意帮你，就是为了看到。哪怕你用尽了最后的努力，再也找不到任何借口，也抵抗不了命运的那一刻。想必会非常精彩。你有什么打算？我有一个法子，只是要让你吃点苦。为师，想再给你一次机会。只要你肯点头，再到为师这边来，我就可以把灵石拿回来，让你拿给张小凡，去救他心爱的人。我是不会相信你。
，从前是这样，现在也是这样。这就是你的坚持。他都与我无关呐、啊！真正屠杀草庙村的人不是我，是那个所谓的正派大师普智。而你们之所以落到今天这个地步，这都是道玄的所作所为而至。就算是没有我，早晚会有人来毁掉青云的。不，这一切都是因为你，是你，是你抢夺嗜血珠，你，你才是罪魁祸首。然后我就可以放你回青云。今天发生的事情，你不说，我不说，天下没。不禁灯枯而亡了。你们的堂主伤势怎么样了？他仍在疗伤，只是万毒门的秦无言登门拜访。秦无言是，他还带了张小凡。这就是你要的东西吗？血堂的手里，秦无言，你把这件宝贝献给我，还把鬼王宗的女婿给我送来了，怎么，你不怕死吗？哼，鬼王答应你的没给你，答应我的也一样没有给我。鬼王宗外强中干。经过这么一场虚耗后，已是溃败不堪。如今但凡不是蠢人，也知道“良禽择木而栖”的道理。你给他下了毒了，不比你的七尾蜈蚣。但也是我们万毒门的剧毒，无药可解。张小凡，今天你算是走到头了。好，提条件吧，尽管开出来。急什么？我还没说完。等玉阳子痊愈以后，我还能给你们带路进鬼王宗去。嗯，我的条件有两个：第一，鬼王死后，胡齐山中的炼血唐人归你，剩下的鬼王宗弟子都交给我处置。哼哼哼。
，人我倒是可以给你，可惜啊，你指挥得动吗？只要给他们身上种下蛊虫，自然得为我效命。尤其是那朱雀盛世幽姬，留着他的性命，我还有用。你说的倒是轻巧啊，只可惜啊，我现在没有立刻攻打鬼王宗的计划，恐怕要让你失望了。你有灵石，只要我在灵石上做点手脚，再带过去，谎称张小凡已经死了，趁着鬼王复活他女儿的时候发动突然袭击，自然能取他性命。接着说。第二，你得帮我从我师傅手中拿到万古虫的解药，我会带着幽姬亲自去换，到时候你得帮我从旁说起。哼，秦无言，这就是你的条件。拿一个张小凡，想换这么多，未免想的也太美了吧。好，条件我们暂时就这样答应了，其他的想好了再说。苍松。哥俩等着一起受死吧！小凡，你中毒了！苍松居然用七尾蜈蚣咬了你！我不会死的。秦无言已经提前做好了准备。先服下九转蛇毒，你会身中剧毒。再把你带到苍松面前，为了保险起见。他一定会放出七尾蜈蚣，再咬你一口。这两种毒是相互克制的，不到三个时辰，便会在你体内相互抵消，自行解毒，乃是以毒攻毒的办法，就看你有没有这个胆量了。了你为什么会相信秦无言？万一计划出错了怎么办？这是我唯一的办法，小凡。我们从小一起长大，在青云度过了这么多年，难道连你师父师娘的恩情，都还比不了道玄掌门那一剑吗？朱仙剑的时候，我的心里没有仇恨，只是震惊、愤怒。那一刻，我想反抗，可是我不知道该对谁。张小凡哥哥也不带我去，自个也不知道上哪儿去了，这不急死人吗？见到叔叔，让他快点回来。小环，我不是让你躲远点吗？你怎么又回来了？哎呀，林惊雨可能被抓了，张小凡正在想办法呢，就在城外一庄。让我回来通知曾叔叔。哎呀，叔叔不在，我让木鸟去通知他
，你快带我去找小凡哥哥。带你去？你又不会什么法术，你去也帮不上什么忙啊！谁说我不会啊？我最近跟叔叔学了不少，肯定能帮上忙的。那个小凡哥哥，他一个人太危险了，你快带我去吧，赶紧啊！哦哦，走走走走走走走。哎，小凡哥哥呢？我早上离开的时候还在这儿呢。难不成他进去了？你我师徒缘分到今天为止了，虽然我有万般不舍，却也只能如此了。苍松，你这也太浪费了吧？为什么不留着张小凡做人质呢？现在碧瑶已经死了，你以为鬼王宗还会念及这点情面吗？再说，他们两个早就该死了。当年普志草庙村失守，留下这两个祸害，他们俩早该死了。把他俩给我推入血阵。张小凡，快抢离石！快抓住他们！师傅，你怎么样？赶紧走，走！轻举妄动，我就捏死他！放开他！马上就是我的
秀峰，以为追杀我的蒙面人是你？现在才知道，若不是田不易保着你，我早就灭了你的口。可惜，你今天知道的太晚了，你就要命丧于此了。哼！为什么要跟我作对为了一个缥缈的希望，你是不是太执着了？
此行如何？我心甘情愿的帮了我最义务的人，却还是什么都挽回不了。总会有办法的。听说天书复活兽神之时。可以召唤出大量的天地灵气，借着这灵气，说不定可以让碧瑶苏醒过来。天书，天书，集齐五卷天书，谈何容易？山下之事如何？果然如此
。那日在玉清殿，你以性命为他担保之时，为师就已经知道，你对他是下不了手的。冤孽啊！师父，我不是，是与不是都已经不再重要。你可知当日为师为何要呵斥你？是弟子的错，让师父为难了。为师并不是因为好面子下不了台而呵斥你，而是因为你不明白，你们这些年轻人不知天高地厚，成一时之勇，反而将张小凡逼向绝境。为什么？当年，也有个像他一样的人，犯了大错。当时，我们也不顾一切的为他求情，可是终于，还是无力挽回。师父，您说的是万世伯吗？正谋不分，离经叛道，素来是青云的大忌。无论是谁，何种理由。都不可撼动正魔两立这个准则。七儿，你不要怪你的掌门师伯，他是青云执掌正道之首，有很多事情，即便是不忍不愿，哪怕再冷酷无情，到最终还是要做个决断的。师父，本来不是这个样子的。本来不会变成这个样子的，这都是命啊，七儿，你就忘了他吧。如今师父已经经脉尽断，修为全废，日后这个小竹峰啊，就全权交给你了。师父，您千万不要这么说，你一定会慢慢好起来的。修为功法乃是身外之物，为师并不放在心上。冬去春来，万物更迭，乃是世间之大道。为师相信，终有一天，你会比师父做得更好。只是，你不要畏惧。要直接面对你的心魔。来日与他再相见之时，便是不共戴天的仇人了。到时候，你千万不要手软，明白吗声的